ഞാൻ പ്രദീപ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇത് പ്രവീൺ പ്രവീണും പ്രവീണിൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഇത് രണ്ടാളും കൂടിയാണ് നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് മുയലിനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ മുയലാണ് പത്ത് രണ്ടും കൂടി ഒരു പത്ത് നൂറ് നൂറിന് മേലെ മുയലുകളുണ്ട് രാവിലെ പുലർച്ചയ്ക്ക് വിട്ടതാണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടി ഇവിടെ എത്തി കഴിയുന്നതും കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് മാറുകയാണ് നല്ല ചൂടൊക്കെ വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കിതപ്പ് ഇതുവരെ കിതപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് കിതക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ വരുന്നത് നല്ലത് പിന്നെ പ്രവീണ് പ്രവീണിനെ കൊണ്ട് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രവീൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണുള്ളത് ഇപ്പം പ്രവീൺ എനിക്ക് അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു ആളാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിനെ കൊണ്ടുവന്നു പ്രവീണാന്ന് എൻ്റെത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പ്രവീണിൻ്റെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം അവൻ അതായത് ഒരു സഹായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും പ്രവീൺ തന്നെയാന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവും അതുകൊണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക ഈ ഫാമിങ്ങിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മൂന്നാല് നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് കണ്ണൂർ ടീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതായത് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ വലിയൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കുറക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൃഷീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പം പ്രവീൺ പ്രവീൺ എന്തെങ്കിലും സംസാരം പറയും എന്താണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയ കാരണം ചൂട് കൂടിയ കാരണം മുയലിനൊക്കെ കിതപ്പ് അഞ്ചാറ് മുയൽ പോയി പോയി അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് പിന്നെ ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും കൂടിയാണ് അനിയൻ തന്നെയാണ് കൂടുതലും മുയലിനെയൊക്കെ നോക്കാറ് എനിക്കങ്ങനെ സമയം കിട്ടാറില്ല ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഞാനും പ്രതിഭാനം കൂടിയാണ് ഇപ്പം മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വിഷമം കൊണ്ട് പറയാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ ആശയാന തന്നെ നമ്മളെ ഫാമൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ഷന് വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാം അത്ര ഒരു കണ്ടീഷനിങ്ങിലല്ലായിരുന്നു അത് കാരണമാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഡിലേ ആയത് അപ്പം മിജ സാറൊക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ നൗഫൽ ഭായി സുരേഷ് മേനൻ ചേട്ടൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ജാൻസി മേഡം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കുറേ എന്നെ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ഷെഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ തീരെ ഇല്ലാതായെന്ന് തന്നെ പറയാം കറക്റ്റ് സപ്ലിമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ആദായകരമായ ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെയായിട്ട് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇ എം സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആശയം തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഏത് ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് മൊയലിൽ എന്ത് അസുഖമുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മറുപടികളുണ്ട് പിന്നെ വാട്സാപ്പിൽ റാബിറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നവർ അത് പറഞ്ഞു തരും നൗഹൽ നൗഹൽ ഭായി ആണെങ്കിലും സുരേഷ് ചേട്ടൻ ആണെങ്കിലും പിന്നെ സലാം ഭായി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും സലാം ഭായി ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയതുപോലെ ആർക്കും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇവർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ രീതിയിൽ അളവിലുള്ള ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുക കൂടുണ്ടാക്കുക കാരണം നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി നട്ടോട്ട് ഓടുമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഷെഡിന്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ഇതിനെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനും പ്രതിഭാഗം കൂടി വന്നത് കാരണം നമുക്ക് അത് ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നല്ലൊരു ഇതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ തീറ്റക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് കാരണം കൈത്തീറ്റയാണ് കൊടുക്കാറ് തേങ്ങ പിണ്ണാക്ക് എല്ലും പിണ്ണാക്ക് കടല പിണ്ണാക്ക് അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഗോദ്റേജിൻ്റെ തീറ്റ കിട്ടാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണം അതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് കൈത്തീറ്റയ്ക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കൈത്തീറ്റയാണ് കൊടുക്കാറ് ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് സെറ്റ് എക്സ്ട്രാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കാരണം നമ്മളെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വിപുലമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും പിന്നെ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും ആശയനെ അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെയിലിനെ പറ്റി വേറെ നാട്ടിലെ മാർക്കറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒക്കെ ആശയനോ നോക്കിക്കോളും നമുക്ക് വേറെ റിസ്ക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഏത് സമയത്ത് മിഗ്ദ സാറാണേലും അല്ലെങ്കിൽ ജാൻസി മേട ആയിരുന്നാലും ആരാണേലും ഫോൺ എടുക്കും സംസാരിക്കും ഏത് സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാലും അത് കാണുന്നവരപ്പം തന്നെ അതിനുള്ള മറുപടി തരും അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജിലാണേലും മറുപടി വന്നിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷമം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മുയല് പോയത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷമം നന്നായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും വല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓരോ പാഠങ്ങളാണല്ലോ അനുഭവം ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴാണല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ അനിയനാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിനും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ് കൂടുതൽ മുയലുകളെ നോക്കുന്നതും ഇതാക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ വാക്ക് സംസാരിക്കും രാവിലെ അതിന് എന്തോന്ന് തൊട്ട് തലവടി കുറച്ച് തീറ്റി എല്ലാം കൊടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പണിക്ക് പോകും ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൂടുതൽ രാവിലെകളെ പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഇതിന് പരിപാലനം നടുക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഏട്ടം വന്ന് നോക്കും ആ ഒരു ഷെഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം നമുക്ക് കുറേ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റി പക്ഷേ അത് മിഗ്ദ സാറും ജാൻസി മാഡം നോഫുൽ ഭായിയോ സുരേഷ് സാറ് സുരേഷ് ഏട്ടനൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനും നേരിട്ട് അവർ നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആ ഫാമ് സന്ദർശിച്ച് അതിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും ഒക്കെ ചെയ്ത കാരണം ഇപ്പം നല്ലൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ആ ഫാമിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലൊരു സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും നന്ദി Hello everybody, we are from the Sultan of Oman. We came here with my colleagues Hatim and Muhammad Al-Amri and Ali Al-Busaidi to learn the way of breeding the rabbits here. We searched from the Google net and we found different uh, farmers of the rabbits around the world in the USA, Europe and different parts of the world. Where we found here in Kerala uh, to be one of the best practices they deploy in farming the rabbits so we contacted the owner of the Ashiana rabbit farms in Tiru uh, Kerala Malappuram Dr Migdad he accepted our invitation we came here and we have seen a different way totally different way of farming the rabbits what we have known and what we have seen in Oman in different parts of the world where we have been where they put the rabbits to dig the holes into the ground they go in the ground they lay their babies in the ground and this way keeps a lot of bunnies which dies through the disease and lack of care but when we come here we found the rabbits are kept in the cages like this it's one huge cage with eight with 10 compartments they have eight compartments with the females and two compartments with the males they do the mating they take a, a female into the male for 15 minutes they mate and then they bring back the female into her cage for 28 days later to give the bunnies every cage a rabbit gives between 7 and 13 bunnies after 20 day 28 days of mating we have seen what they do with the rabbit west they don't throw away they take the skin which they don't use it for producing any products but here they put it in the tanks to create a biogas which they use it for cooking and they get the fertilizer. fertilizer for their vegetables and for gardens that's
here in Ashiana Rabbit Farm at Tirur Malapuram, India. We came here to meet the owner, Dr. Migdad, here to learn how he does his farming and how he started this, where the idea came from uh, to start this business. Uh, as we have known Dr. Migdad, he was in uh, Kuwait for 18 years. He worked for the police department. And then he worked in Saudi Arabia for three years. And thereafter he thought, rather than to be employed, there is a better way of earning the money. It's not always to be in the Gulf, as everybody believes Gulf is where you get all the money. He came to discover that in India, here back in his home, in his backyard, he can make a tons and tons and tons of money. Rather on making, he will be collecting the money here. And then uh, he found the way of collecting money is with a rabbit. So he learned, he started the business of rabbit here. When he started it the first, nobody known about the rabbit food, uh, the Muyel meat here. The rabbit uh, business, it was not known here. He invented it, he started it, and uh, he marketed it. Now it has uh, been a very famous business here in yeah. Kerala in India. They have many farmers. Alone, Dr. McDad, he owns 14 farms with more than 150,000 rabbits he produces. So we are here to ask him so many questions about how he started, from where he got this idea, from where he learned this uh, rabbit farming, how he became a doctor. He never was a doctor, no. So, Dr. Middadi, could you please tell us from where you got this idea, how you found the idea of becoming a rabbit farmer? See, actually, when I started this 18 years back, there was no one having rabbit in India. So I got a friend of mine who used to import rabbits to India. So I bought 50 rabbits from him. And uh, within a couple of weeks, around about, I lost 15 to 20 rabbits mortality because I was not knowing about rabbit farming. Then I had been to China, I had been to UK to study about this. Then I had been to Google, I was searching about this. And finally, I came to know what is rabbit farming, how it should be done. And then, within, the, within the, in this 18 years, I have done all this. And I got nearly 68,000 farmers who are leaving through rabbit farming. And I got 14 states where I'm producing these rabbits. And I buy back them. And at the same time, we give meat to the market. Because when you compare rabbit meat with beef, Rapid meat is better than beef because it is a low in cholesterol, it's a white meat. And it's good for the health for heart patients. Mm -hmm. So nowadays, jobless people, you know very well that in India, more than 80% of the females are jobless. So all are involved in rabbit farming and we buy back them. And we have got a good market over here. What the challenges did you face when you started to do this business and marketing it and making people accepting the meat of the rabbit? in this society where we know it is a vegetarian society. See, you know very well that initially when you start a business, it's very difficult to market a product. So as today morning, you had breakfast with rabbit meat. So 18 years back, we used to give people rabbit meat, free of course, with parotta and chapati. And we used to tell them, you just eat this rabbit meat and feel the taste of rabbit meat and chicken meat. The difference between both. And gradually we made our market and nowadays, Per day, we are giving 120 to 130 kilos of rabbit everywhere, all over the place. We are in Tiro. In the same way, the other states also, we are giving rabbit meat. So initially, when you start a business, the marketing is a very big problem. Now we have passed already 18 years. Alhamdulillah, 